नमस्ते वेलकम टू प्राइम नाइन न्यूज स्पॉटलाइट राजकीय क्रीडल विंतू विडुरा गोपुरा कष्ट कन्नी विजया पराजया इला सज प्रति अंशा मी कूपे स्पाट प्रोग्रम की एंटर रही भारत देशा की जाबिम इपू केवल रे कि दूर में उ आ क्षणा वीक्षा की वोट मंदिर हृदया को मंद भारतीय आशल कल तन वोसकना चंद्रयान टू चिट्टिवरी निम्स में गति तपिंद दी तो यावत् देश सारी आवेदन मुनिपोई अक्रम लाडर जाड़ी इसो प्रकट चेयर तो मल्ली आशल चिगुरी का अते विक्रम तो संबंध पुनरुद्धरण को अवकाश तक उपथ्य दोबूचुला जाबिम पै इवा स्पेषल स्टोरी चूदा चंदमाम चिनाटे चिखी चवर क्षणा चजारी चंद्रयान टू लिक्रम लाडर साफी का चंद्रुप दिग्त समय में सांक समस्या तेजी अन्नी दशल विजयवंत दाटक वचनावरकू गेल वाकिट तड़बड़ी ऊहल्ल ऊरी अंदू वाबि चेजिखे प्रयत्न अवरोधम एर्पड़ों तो यावत् देश मोतम तीव्र भावोद्वेगा गुरी चंद्रयान टू ओ बृहत्तर यज्ञ को मंद भारतीय आशन जाबि की मोसकेली ओ बृहत्तर कार्य नलब एन रोजल सागन यज्ञ में प्रति दशन विजयवंत अधिगमस्त वंद्रयान टू चवरी घट आवेदन मिगल मूड लक्षल एन भाई नाग वेल कि दूर प्रयाणी चंद्रयान टू चंद्रुड़ की अत्य समीप कक्ष विजयवंत चेरी इंके इंतक अंदक ऊरी वाबिम चति की चिक्न आनंद पड़े समय में अकोनी अवांतर लाडर विक्रम साफ्ट लांग समय में समस्या वचिपड़े लाडर नीचे संकेंता राको तो विजय चति कंदे समय में आंदोलन तलिंद चंद्रयान टू विजय कोसम चूस्त नूट मुफ को मंद भारतीय वेदन को गुरी साफी सांक प्रयाणम का जाबि की केवल रेट कि मुझे आगेपो चंद्रुड़ की मुफ् कि दगर नूट और कि दूर का उड़े कक्ष में सचिस्त लाडर विक्रम दक्षिण ध्रुव पै भागा चेरको अदे समय की मरको यगवन तोब आर कि दगर नूट इन कि दूर का चंद्र कक्ष में परभ्रमित आर्टर सैत दक्षिण ध्रुव वेरको अंत चंद्र ग्रह सूर्योदय प्रारंभम सूर्य लेत कि चंद्रुड़ पै प्रसरी आत आर्टर हई रिजल्यूशन कैमरा सहाय तो शास्त्रवे दक्षिण ध्रुव उपरीतला परशीचारिगड़ लेने समतल प्राता एंपिक विक्रम लाडर को संकेंता पंपार
ఆ సంకేతాలు అందుకుని విక్రమ్ కిందికి దిగడం ప్రారంభించింది అందులో ఉన్న లిక్విడ్ థ్రస్టర్ ఇంజిన్లు మండడం ప్రారంభించి విక్రమ్ వేగాన్ని నియంత్రించాయి ల్యాండర్ లోని లేజర్ ఆప్టిమీటర్ ల్యాండర్ పొజిషన్ డిటెక్షన్ కెమెరా యాక్టివేట్ అయ్యాయి పది నిమిషాల తర్వాత విక్రమ్ చంద్రుడికి ఏడు పాయింట్ నాలుగు కిలోమీటర్ల ఎత్తుకు చేరుకుంది అప్పటికి విక్రమ్ వేగాన్ని తస్టర్ ఇంజిన్లు గంటకు ఐదు వందల ఇరవై ఆరు కిలోమీటర్లకు నియంత్రించాయి అనంతరం మరో ముప్పై ఎనిమిది సెకండ్లకు గంటకు మూడు వందల ముప్పై మీటర్ల వేగంతో ల్యాండర్ చంద్రుడికి ఐదు కిలోమీటర్ల ఎత్తుకు దిగింది రెండు పాయింట్ ఒకటి కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు నిర్ణీత షెడ్యూల్ ప్రకారమే వెళ్లింది ఆ తర్వాత ఏమైందో ఏమో విక్రమ్ నుంచి సంకేతాలు ఆగిపోయాయి అలా జాబిల్లి అందినట్లే అంది జస్ట్ మిస్ అయింది సక్సెస్ అయిపోతుంది అనుకున్న సమయంలో సిగ్నల్ నిలిచిపోయింది కోట్లాది మంది భారతీయుల ఆశలు కలలను తన వెంట మోసుకెళ్లిన చంద్రయాంటూ చిట్ట చివరి నిమిషంలో గతి తప్పింది ఊపిరి సెలపకుండా ఊరించి చివరికి ఉసూరు అనిపించింది చివరి సందర్భంలో విక్రమ్ ల్యాండర్ కొన్ని క్షణాల పాటు తీవ్ర ఉత్కంఠకు కారణమైంది చంద్రుడి ఉపరితలానికి సుమారు నాలుగు వందల మీటర్ల దూరంలో ఉన్న సమయంలో ల్యాండర్ దారి తప్పింది సుమారు పన్నెండు సెకండ్ల పాటు తన నిర్దేశిత మార్గాన్ని విడి గతి తప్పింది దీంతో శాస్త్రవేత్తల్లో తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తమైంది ఇస్రో చైర్మన్ శివన్ సహా ఏ ఒక్కరు కూడా తమ సీట్లలో కూర్చోలేకపోయారు సరిగ్గా పన్నెండు సెకండ్ల తర్వాత విక్రమ్ ల్యాండర్ నుండి సంకేతాలు అందాయి గతి తప్పిన ల్యాండర్ మళ్లీ తన దారిని తనే వెతుక్కుంటూ వచ్చింది ల్యాండర్ నుంచి సంకేతాలు అందిన వెంటనే శాస్త్రవేత్తలు ఆనందంలో మురిగిపోయారు అయితే ఆ ఆనందం ఎంతోసేపు నిలవలేదు మరో ఐదు సెకండ్ల తర్వాత మళ్లీ విక్రమ్ ల్యాండర్ నుండి సంకేతాలు స్తంభించిపోయాయి అదే విక్రమ్ ల్యాండర్ నుంచి వచ్చిన చివరి సంకేతం ఆ తర్వాత సుమారు నలభై నిమిషాల పాటు శాస్త్రవేత్తలు సిగ్నల్స్ కోసం ఎదురు చూశారు అయినప్పటికీ ల్యాండర్ నుండి ఎలాంటి సమాచారం గాని అంకెలు గాని గ్రౌండ్ స్టేషన్ కు రాలేదు విక్రమ్ ల్యాండర్ కనిపించకపోయినా కాసేపటి తర్వాత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ నుండి బయటకు వెళ్లిపోయారు చంద్రయాన్ టూ ప్రయోగం పూర్తి కాలేదని చెప్పడానికి అదో సంకేతంగా భావించాల్సి వచ్చింది ల్యాండర్ ఆచూకి కనిపించలేదని ఇస్రో చైర్మన్ శివన్ ప్రకటించారు ల్యాండర్ నుండి గ్రౌండ్ స్టేషన్ కు ఎలాంటి సంకేతాలు అందలేదని ఆయన అధికారికంగా ధృవీకరించారు చంద్రుడిపైకి మరిన్ని క్షణాల్లో చేరే సమయంలో ల్యాండర్ నుంచి రావాల్సిన సంకేతాలు నిలిచిపోయాయని ప్రకటించారు రెండు పాయింట్ ఒకటి కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు సజావుగా సాగినప్పటికీ చివరి నిమిషంలో సంబంధాలు తెగిపోయాయని ఆయన తెలిపారు దీంతో శాస్త్రవేత్తలు ఆవేదనలో మునిగిపోయారు శివన్ ఈ విషయాన్ని ప్రకటిస్తున్న సమయంలో ఆయన గొంతు వెనకడంతో దేశం మొత్తం చెల్లించిపోయింది నిజంగా అదో భావోద సందర్భం up to an altitude of 2.1 km subsequently the communications from the lander to ground station was lost the data is being analyzed ఇస్రో ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా చంద్రయాన్ టూ ప్రాజెక్ట్ ను చేపట్టింది ఇంతవరకు ఏ దేశం శోధించని చంద్రుడి దక్షిణ ధృవాన్ని చేరుకోవడానికి భారత్ ఈ ప్రాజెక్ట్ ను ప్రారంభించింది చంద్రయాన్ టూ ప్రయోగంలో విక్రమ్ ల్యాండర్ ను దింపేందుకు ఇస్రో చంద్రుడి దక్షిణ ధృవాన్ని ఎంచుకోవడంలో బలమైన కారణాలే ఉన్నాయి ఇస్రో నిర్ణయంలో ఎంతో ముందు చూపుందని అంతరిక్ష పరిశోధకులు అంటున్నారు ఇప్పటి వరకు ఆ ప్రదేశంలో ఏ దేశ హ్యోమానౌక దిగలేదు దక్షిణ ధృవం వద్ద ప్రయోగాలతో ఉన్న మరికొన్ని లాభాలు కూడా ఉన్నాయట చంద్రుడి ఉత్తర ధృవంతో పోలిస్తే దక్షిణ ధృవం ఎక్కువ కాలం నీడలో ఉంటుంది ఈ కారణంగా ఇక్కడ పది కోట్ల టన్నుల నీరు ఉండొచ్చని భావిస్తున్నారు చంద్రుడి దక్షిణ ధృవంలోని కొన్ని క్రేటర్లలో వందల కోట్ల సంవత్సరాలుగా సూర్యుడి వెలుగు పడకపోవడం వల్ల సౌర వ్యవస్థ పుట్టుకు సంబంధించిన ఆధారాలు ఇక్కడ పదిలంగా ఉండే అవకాశం ఉంది నీడలో ఉండడం వల్ల ఈ ప్రాంతంలో హైడ్రోజన్ అమోనియా మిథైన్ మూలకాలు ఉండొచ్చని అంచనా వేశారు శాస్త్రవేత్తలు ఇక్కడ నీటి జాడలను గుర్తిస్తే భవిష్యత్తులో మానవ సహిత యాత్రలకు అవకాశం ఏర్పడుతుంది ఈ ప్రదేశం బేస్ స్టేషన్ ఏర్పాటుకు అనుకూలంగా ఉంటుందనేది ఇస్రో భావన
అయితే ఎన్నో ఆశలను జాబిల్లిపైకి మోసుకెళ్లిన చంద్రయాంటూ ఆఖరి నిమిషంలో ఆగిపోవడంతో దేశం మొత్తం తీవ్ర భావోద్వేగానికి లోనైంది అయితే ల్యాండర్ నుండి సంకేతాలు రాకపోవడంతో అంటే కేవలం ఐదు శాతం మాత్రమే విఫలమైనట్లని తొంభై ఐదు శాతం విజయవంతమైందని శాస్త్రవేత్తలు తెలిపారు చంద్రుడి కక్ష చుట్టూ విజయవంతంగా తిరుగుతున్న ఆర్బిటార్ తన పని తాను చేస్తుందని దీంతో తొంభై ఐదు శాతం సక్సెస్ అయినట్లేనని తెలిపారు ఆర్బిటార్ జీవితకాలం ఏడాది కాగా ఆ సమయంలో జాబిలి చిత్రాలు ఇతర సమాచారం అందజేస్తుందని తెలిపారు అంతేకాదు ల్యాండర్ పరిస్థితిని గురించి చిత్రాలు తీస్తుంది అది భవిష్యత్తు ప్రయోగాలకు ఎంతో ఉపయోగకరమని తెలిపారు చంద్రయాన్ టూ సంపూర్ణ లక్ష్యం సాధించకపోవడం పట్ల ఇస్రో చైర్మన్ కంటతడి పెట్టారు ఆయన భుజం తట్టి ప్రధాని మోడీ ధైర్యం చెప్పారు గుండెలకు హత్తుకొని ఓదార్చారు అటు దేశం యావత్ ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు చేసిన కృషికి యావత్ భారతదేశం సలాం చేస్తుంది వారి వెన్నంటే తాము ఉన్నామంటూ భరోసా ఇస్తుంది అటు చంద్రయాన్ టూ ద్వారా ముందడుగు వేసిన ఇస్రోపై నాసా సహా ప్రపంచ దేశాలన్నీ ప్రశంసల వర్షం కురిపించాయి ఇస్రో శాస్త్రవేత్తల కృషి అమోఘం అనిర్వచనీయం కోట్లాది మంది ప్రజలు కన్న కలలను నిజం చేయడానికి వాళ్లు అహర్నిషలు శ్రమించారు నిద్రాహారాలు మాని చంద్రయాన్ టూ కోసం తప్పించారు జాబిల్ని అందుకోవాలని విశ్వ ప్రయత్నాలు చేశారు తమ సర్వశక్తులు ఒడ్డారు కోట్లాది మంది భారతీయుల ఆశలను ఊపిరిగా మార్చుకుని జాబిల్ని అందుకోవడం కోసం పరితపించారు వారి చేసిన ప్రయత్నం ఆద్యంతం సఫలమవుతున్న తరుణంలో తలెత్తిన సమస్య అందినట్లే అందిన జాబిలిని చేజార్చింది అయినా సరే యావత్ భారత్ వారికి అండగా నిలిచింది సాధించిన విజయం చిన్నదేమీ కాదంటూ భుజం తట్టింది సాంకేతిక సమస్యతో చంద్రయాన్ టూ సిగ్నల్స్ కోల్పోవడంతో ఆందోళనకు గురవుతున్న ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలకు దేశం బాసటగా నిలిచింది వారి వెన్నంటి తాము ఉన్నామంటూ భరోసా ఇస్తోంది చంద్రయాన్ టూ సంపూర్ణ లక్ష్యం సాధించకపోవడం పట్ల ఇస్రో చైర్మన్ కంటతడి పెట్టారు ఆయన భుజం తట్టి ప్రధాని మోదీ ధైర్యం చెప్పారు ఆ సమయంలో ఇస్రో సెంటర్లో భావోద్వేగ క్షణాలు కనిపించాయి
వ్యాసలో ఉన్న శాస్త్రవేత్తలకు సంఘీభావంగా ప్రధాని మోదీ ప్రసంగం చేశారు చంద్రయాన్ టూకు చెందిన విక్రమ్ ల్యాండర్ ఆచూకీ చిక్కకపోవడంతో ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు తీవ్ర నిరాశలో ఉన్నట్లు కనిపించింది జాతిని ఉద్దేశించి ప్రసంగించిన తర్వాత మోదీ ఇస్రో సెంటర్లో ఉన్న శాస్త్రవేత్తలు ఇంజనీర్లు టెక్నీషియన్లతో కరచాలనం చేశారు అన్ని గ్యాలరీలను తిరుగుతూ వారిని పలకరించారు ప్రతి ఒక్కరికి షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చారు అయితే ఇస్రో సెంటర్ను వదిలి తిరిగి బయటకు వెళ్తున్న సమయంలో చైర్మన్ శివన్ భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు వీడ్కోలు చెప్పేందుకు వచ్చిన శివన్ కన్నీరు పెట్టుకున్నారు దీంతో ప్రధాని మోదీ శివన్ ను ఓదార్చారు గుండెకి హత్తుకొని ఓదార్చే ప్రయత్నం చేశారు ఎన్నో రాత్రులు అవిశ్రాంతంగా పనిచేస్తున్న సైంటిస్టులకు మోదీ జోహార్లు పలికారు ఈ సన్నివేశంలో కోట్లాది మంది భారతీయుల మనసులను కదిలించింది అనంతరం ప్రధాని మోదీ జాతినుద్దేశించి భావోద్వేగ ప్రసంగం చేశారు భారత మాత విజయం కోసం కృషి చేశారు భారత్ కోసం పోరాటం చేశారు భారత మాత తల ఎత్తుకునేలా చేశారన్నారు ఉన్నత స్థాయిలో పెట్టేందుకు కృషి చేశారు మీరు జీవితాన్ని అంకితం చేశారు నిన్న రాత్రి మీ మనస్సును అర్థం చేసుకున్నాను మీ కన్నులు ఎన్నో విషయాలు చెప్తున్నాయన్నారు विज्ञान की सोच विज्ञान की भाषा अलग है लेकिन कला और साहित्य की किसी को लिखना होगा तो जरूर लिखेगा कि हमने चांद का इतना वर्णन किया है इतना रोमांटिक वर्णन किया है जीवन में तो चंद्रयान के भी स्वभाव में वो आ गया था और इसलिए आखिरी कदम पर चंद्रयान चंद्रमा को गले लगाने के लिए दौड़ पड़ा कभी ऐसा ही कहेंगे చంద్రుడిని ముద్దాడాలన్న ఆశ మరింత ప్రబలమైందన్నారు భారత ప్రజలారా గత కొన్ని గంటల నుండి యావత్ దేశం దిగ్భ్రాంతికి లోనైంది మన శాస్త్రవేత్తలు ఎంతో కృషి చేశారు మనం మన లక్ష్యానికి ఎంతో దగ్గరకు వచ్చాం కానీ ఇంకా ఎంతో చేయాల్సి ఉంది స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ శాటిలైట్ల పనితీరుపై మనం గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాం పౌరుల ఉత్తమ జీవితం కోసం మీరు పనిచేస్తున్నారు ఇతర దేశాల కోసం కూడా మీ పని వినియోగపడుతోంది స్పేస్ ప్రోగ్రాంలో మన ఉత్తమ ప్రదర్శన కనబర్చాల్సి ఉందన్నారు మనకు మరిన్ని లక్ష్యాలు ఉన్నాయన్నారు ఇండియా మీతో ఉందని ప్రధాని సైంటిస్టులకు తెలిపారు మీరు అసాధారణ నిపుణులు దేశ ప్రగతికి అనిర్వేచనీయ సేవ చేశారన్నారు चंद्रमा को आगोश में लेने की हमारी इच्छा शक्ति और संकल्प और प्रबल हुआ है और मजबूत हुआ है और दृढ़ हुआ है सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ इंडिया माय साइंटिस्ट फ्रेंड्स फॉर द लास्ट फ्यू आवर्स The entire nation was awake. We were awake in solidarity, in solidarity with our scientists who had embarked on one of the most ambitious mission of our space program. ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు చేసిన కృషికి యావత్ భారతదేశం సలాం చేస్తోంది సాంకేతిక సమస్యను పక్కకు పెట్టి ఆద్యంతం చంద్రయాన్ టూ విజయవంతంగా సాగడాన్ని ప్రశంసిస్తోంది శాస్త్రవేత్తలకు అండగా నిలుస్తోంది రాష్టపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ కాంగ్రెస్ మాజీ అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీతో సహా పలువురు ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు కృషి అనిర్వచనీయమంటూ చెప్పుకొచ్చారు అధైర్యపడకుండా మరింత పట్టుదలతో ముందుకు సాగాలంటూ ధైర్యం చెప్పారు అటు విక్రమ్ ల్యాండర్ నుండి సిగ్నల్ అందకపోవడంతో శాస్త్రవేత్తల్లో తీవ్ర నిరాశ నెలకొన్న సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా శాస్త్రవేత్తల్లో మనోధైర్యాన్ని నింపుతూ ట్వీట్లు వెల్లువెత్తాయి మీ వెంట మేమంతా ఉన్నామంటూ ధైర్యాన్నిచ్చాయి అటు నాసా సహా ప్రపంచ దేశాలన్నీ భారత్ ప్రయత్నంపై ప్రశంసల వర్షం కురిపించాయి
అయితే చంద్రయాన్ టూ గురించిన ఆశలు ఇంకా చిగురిస్తూనే ఉన్నాయి ఇంకా ఎక్కడో ఏదో చిన్న ఆశ మినుకు మినుకుమంటూనే ఉంది ఆ ఆశకు ఇస్రో చేసిన తాజా ప్రకటన ఊపిరి పోసింది చంద్రయాన్ టూ ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా జాబిల్లి మీదికి ప్రయోగించిన విక్రమ్ ల్యాండర్ ఆచూకిని కొన్ని నాటకీయ పరిణామాల మధ్య ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు విక్రమ్ ల్యాండర్ లో అమర్చిన ఆర్బిటర్ ద్వారా దాన్ని జాడ తెలిసింది చంద్రయాన్ టూ గురించి దేశ ప్రజలు చెందిన దిగులంతా త్వరలో తీరిపోనుందా అదుగో మామా అంటూ దేశం యావత్తు జయ జయ ద్వానాలు చేయనుందా ఇస్రో చైర్మన్ శివన్ తాజాగా చెప్పిన తీపి కబురు వింటుంటే అలానే అనిపిస్తుంది మొన్న చంద్రయాన్ టూ ప్రాజెక్టు చివరి దశలో విక్రమ్ అనే పేరున్న ల్యాండర్ తో మన భూకేంద్రం అకస్మాత్తుగా కాంటాక్టు కోల్పోయిన తర్వాత దేశం యావత్తు చాలా బాధపడింది జాబిల్లిని జస్ట్ మిస్ అయ్యామంటూ వేదన చెందింది కానీ ఇప్పుడు మళ్లీ కొత్త ఆశలు చిగురించాయి ఇంకా జాబిల్లి మనతో దోబూచులాడుతూనే ఉంది చందమామపై ల్యాండర్ విక్రమ్ ఉన్న చోటును గుర్తించినట్లు ఇస్రో ప్రకటించింది అది హార్డ్ ల్యాండింగ్ అంటే నిర్దేశిత ప్రాంతంలో మృదుగా కాక నిర్ణీత వేగం కన్నా ఎక్కువ వేగంతో కిందికి జారిపోవడమై ఉంటుందని ఇస్రో చీఫ్ కె శివన్ అభిప్రాయపడ్డారు చంద్రయాన్ టూ లోని మరో కీలక మాడ్యూల్ అయిన ఆర్బిటర్ విక్రమ్ ల్యాండర్ తాలూకు థర్మల్ చిత్రాన్ని తీసిందన్నారు హార్డ్ ల్యాండింగ్ వల్ల విక్రమ్ మాడ్యూల్ దెబ్బతిందా అనే విషయంపై ఇంకా స్పష్టత లేదని విక్రమ్ తో సంబంధాలను ఏర్పరచుకునే ప్రయత్నాలను కొనసాగిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు దీంతో ఇస్రో ఎలాంటి తీపి కబురు అందిస్తుందో అని ఎంతో ఆశగా ఎదురుచూస్తోంది వాస్తవానికి అంతా సాఫీగా అనుకున్నట్లుగా ల్యాండ్ అయి ఉంటే ప్రెగ్నెన్ అనే రోవర్ బయటపడి పద్నాలుగు రోజుల పాటు చంద్రుడి దక్షిణ ధ్రువం నిశిత పరిశీలన సాగేది కానీ ఒక్కసారిగా విక్రమ్తో కాంటాక్ట్ మిస్ అవడంతో అది క్రాష్ ల్యాండ్ అయిందా ముక్కలైందా ఇంకా దాన్ని మర్చిపోవాల్సిందేనా అనే సందేహాలు వ్యక్తమయ్యాయి నిజానికి దాని సేఫ్ ల్యాండింగ్ కోసం ఇండియా మాత్రమే కాదు ప్రపంచంలోని వైజ్ఞానిక సమూహం కూడా ఆసక్తిగా ఎదురుచూసింది చివరకు పాకిస్తానీ సైంటిస్టులు కూడా ఇస్రో కృషిని మెచ్చుకున్నారు నాసా కూడా మన శాస్త్రజ్ఞుల కృషిని ప్రశంసించింది అటు ప్రధాని సహా దేశం యావత్తు ఇస్రో వెనకే నిలబడింది కానీ ఎక్కడా ఎలా కనిపెట్టారు అన్నదే ఇప్పుడు ఆసక్తిగా మారింది నిజానికి చంద్రయాన్ టూ ప్రాజెక్టులో ఈ ల్యాండర్ రోవర్ మాత్రమే కాదు ఆర్బిటార్ కూడా ప్రధానమే అంటే అది చంద్రుడి చుట్టూ తిరుగుతూ అత్యంత ఆధునికమైన సాంకేతిక కెమెరాలతో చిత్రాలు తీస్తూ ఏడున్నరేళ్ల పాటు జ్యూయల్ బ్యాండ్ కమ్యూనికేషన్స్ ద్వారా భూకేంద్రానికి డేటా పంపిస్తుంది అంటే ఆ డేటాను మనం అనలైజ్ చేసుకుని చంద్రుడి దక్షిణ ధ్రువం స్థితిగతులను అధ్యయనం చేసుకోవడానికి వీలుంటుంది వాస్తవానికి ఈ మిషన్ లో అమెరికా చైనా రష్యా సైతం వాడని అత్యున్నత సాంకేతికతను ఇస్రో ఉపయోగించింది ఆ ఆర్బిటార్ చంద్రుడి చుట్టూ తిరుగుతుంది రెండు మూడు రోజుల్లో అదే విక్రమ్ ల్యాండర్ ఉనికిని కనిపెడుతుందని ఇస్రో ఆశించింది చంద్రయాన్ టూ ద్వారా చందమామ గుట్టు రట్టవుతుందని జాబిలమ్మని చేతులారా అందుకోవచ్చని ఇస్రో భావించింది ఇంతలోనే విక్రమ్ సిగ్నల్స్ ఆగిపోవడం ద్వారా చిన్న కుదుపు అయినా ఇప్పటికి కూడా ఏం మించిపోలేదు ఇప్పటికే ఆర్బిటర్ ల్యాండర్ థర్మల్ ఇమేజ్ పంపిందని ఇస్రో తాజాగా ప్రకటన చేసింది అయితే ల్యాండింగ్ సమయంలో తీసిన ఫోటోల్ని ఇస్రో తాజాగా అనలైజ్ చేసి ఈ నిర్ధారణకు వచ్చిందా అన్న విషయంపై మాత్రం క్లారిటీ లేదు కాకపోతే దాని ఉనికి తెలియడం వరకు పక్కా సమాచారం అయితే ఉంది అయితే ఇక తెలియాల్సింది మాత్రం అది ఏ స్థితిలో ఉందని అంతేకాదు రెండు మూడు రోజుల్లో దాంతో కమ్యూనికేషన్ పునరుద్ధరించుకునే ఛాన్స్ ఉందని ఆశిస్తున్నట్లు కూడా శివన్ ప్రకటించారు అదే జరిగితే ఇంకేం కావాలి అనుకున్నది సాధించినట్లే జాబిల్లి అందేసినట్లే 
అయితే ల్యాండర్ కమ్యూనికేషన్స్ వ్యవస్థ దెబ్బతినకుండా అలాగే ఉందా ఇది ఇప్పుడు ఎదురవుతున్న అసలైన ప్రశ్న బాగానే ఉంటుందని ఇస్రో ఆశిస్తుంది అయితే బాగానే ఉంటే మొన్న రాత్రి అకస్మాత్తుగా ఎందుకు కమ్యూనికేషన్ సాగిపోయినట్లు అన్నది మరో ప్రశ్న ఒకవేళ ల్యాండర్ ఉనికి చిక్కినా సరే దాంతో కమ్యూనికేషన్ల పునరుద్ధరణ జరగకపోతే ప్రజ్ఞాన్ రోవర్ బయటపడదు ఫలితం లేదు సో అసలైన టెన్షన్ అసలైన పరీక్ష మళ్లీ ఇస్రో సైంటిస్టులకు స్టార్ట్ అయింది ఆశించినట్లే ల్యాండర్ మన లైన్ లోకి వస్తే ఓకే లేకపోతే ఇక ఆ ఆర్బిటర్ పనితీరుతో సంతృప్తి పడాల్సిందే ముందు అనుకున్నట్టు ఏడాది ఏడాదిన్నర కాదు ఏడున్నరేళ్ల పాటు అది పనిచేసే ఛాన్స్ ఉందే అది ఓ పెద్ద ఉపశమనమే నిజానికి భూ కక్షను అధిగమించి చంద్రుడు కక్షలోకి అడుగుపెట్టిన తరువాత విక్రమ్ ల్యాండర్ స్వతంత్రంగా వ్యవహరిస్తోంది గ్రౌండ్ స్టేషన్ నుంచి అందే సంకేతాలు కానీ సమాచారం గానీ దాన్ని ప్రభావితం చేయలేవు విక్రమ్ ల్యాండర్ కదలికలను మాత్రమే ఇస్రో పరిశీలించడానికి అవకాశం ఉంది ఈ పరిస్థితుల్లో విక్రమ్ ల్యాండర్ తో సంబంధాలను పునరుద్ధరించుకోవడంపై శాస్త్రవేత్తలు దృష్టి సారించారు తమ మేధస్సును మదిస్తున్నారు సంబంధాలను పునరుద్ధరించుకోవడానికి గల అన్ని రకాల అవకాశాలను వారు అన్వేషిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది ల్యాండర్ ను తమ ఆధీనంలోకి తీసుకుని రావడానికి ప్రయత్నాలు సాగిస్తున్నారు బెంగళూరు శివార్లలోని బ్యాలాలు హసన్ సమీపంలో ఏర్పాటు చేసిన గ్రౌండ్ స్టేషన్ల ద్వారా నిరంతరాయంగా ల్యాండర్ కు సంకేతాలను పంపిస్తున్నారని అందులో ఏ ఒక్క సంకేతాన్నైనా ఆర్బిటార్ లేదా ల్యాండర్ లో అమర్చినా ఇతర పరికరాలు పసిగట్టగలిగితే దాన్ని తమ ఆధీనంలోకి తీసుకోవచ్చని అంటున్నారు అయితే హార్డ్ ల్యాండింగ్ వల్ల విక్రమ్ మాడ్యూల్ దెబ్బతిందా అనే విషయంపై ఇంకా స్పష్టత లేదని విక్రమ్ తో సంబంధాలను ఏర్పరచుకునే ప్రయత్నాలను కొనసాగిస్తామని శాస్త్రజ్ఞులు చెప్తున్నప్పటికీ విక్రమ్ తో సంబంధాల పునరుద్ధరణకు అవకాశాలు తక్కువగానే ఉన్నాయని నిపుణులు అంటున్నారు ఒకవేళ హార్డ్ ల్యాండింగ్ అయినా విక్రమ్ సజావుగా నాలుగు కాళ్లపై నిలిచినట్లుగా పడి ఉంటే సౌర ఫలకాల సహాయంతో విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసుకునే అవకాశం ఉందని కానీ అవకాశాలు చాలా తక్కువని కొందరు శాస్త్రవేత్తలు అభిప్రాయపడుతున్నారు ఏది ఏమైనా చంద్రయాన్ టూ విఫలం కాదు ఓ విజయం ఇది ముమ్మాటికి విజయమే ఎంత శాతం విజయం అన్నది అనవసరం ఆ లెక్కలన్నీ మనకు అక్కర్లేదు ఎందుకంటే విజయాల్లో శాతాలు ఏమీ ఉండవు సైన్స్ ప్రయోగాలంటేనే ఈసారి ఎంతవరకు వెళ్లాం వచ్చేసారి ఇంకెంత దూరం వెళ్తాం అదొక్కటే లెక్క అదే లెక్కతో మన శాస్త్రజ్ఞులు మనకు మరిన్ని విజయాలు అందివ్వాలని మనసారా కోరుకుందాం ఇది వాళ్ళ ప్రైమ్ నైన్ స్పాట్ లైట్ చూస్తూనే ఉండండి ప్రైమ్ నైన్ న్యూస్ నిజం ఇదే మాయిజం